Bienvenidos al webinar de ASILAC y SAAP Group, Demand, Capacity and Balancing. En el webinar de hoy tenemos el placer de contar con nuestro panelista Sergio Martins, eh, director de gestión de tráfico aéreo para Latinoamérica de SAAP Group. Antes de comenzar, nos gustaría compartir con ustedes que como es habitual, disponemos de interpretación simultánea Podrán seleccionar el idioma español o inglés en el, en el menú de Zoom donde aparece un símbolo del mundo o globo. Además, si no quieren escuchar el audio original, por favor pueden hacer clic en silenciar audio original. Como recordarán en webinars, en webinars anteriores, la función de chat se encuentra deshabilitada. En caso de que quieran hacer alguna pregunta a Sergio, deberán enviarla a la dirección de correo electrónico que se encuentra en pantalla, info arroba asi-lac.ar. La sesión de preguntas y respuestas tendrá lugar al final de la, de la presentación y ahora me gustaría dar el, eh, la palabra a Sergio. Ok, buenos días. Avísenme, por favor, se ya... Les aparece ya. en la pantalla. Ahí aparece. Ok. Muy bien. Mi nombre es Sergio Martins. Eh, agradezco muchísimo a ACI por la oportunidad de hablar con ustedes acerca de un tema que llevo mucho tiempo estudiando. Yo he empezado mi camino profesional en los años 80 como controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Río de Janeiro. Y desde entonces son 41 años que he estado siempre involucrado en lo que es gestión de tránsito aéreo en la región Latinoamérica. Creo que es necesario establecer algunos compromisos para hacer este webinar. Y entre, entre estos compromisos están, será absolutamente conceptual. O sea, lo que a mí me interesa es transmitirles conceptos para que ustedes en cada estado, en cada aerolínea, en cada aeropuerto, en cada empresa, puede empezar a desarrollar soluciones que hagan sentido técnico y operativo. O sea, nos mantendremos en el nivel conceptual solamente, de una forma absolutamente agnóstica. No se va a priorizar ninguna tecnología, ningún modelo, ningún concepto, sino que presentarlos todos. Con información precisa, no es lo que pienso yo, no es lo que piensa Saab, es lo que es el hecho, la realidad de los conceptos. Que sea inclusivo, que no se presente solamente pedazos de la realidad, sino que todo el entorno de lo que es equilibrio de demanda y capacidad. Que esto es lo que nos falta mucho en la región. Y todo es soportado por documentación formal de OASI, de CANSO, de la FAA, de EASA. O sea, no estamos acá para presentar lo que piensa Sergio Martins o lo que piensa Saab, sino que hacer una consolidación de todo que está publicado por mecanismos formales acerca del tema. La agenda, empezaremos hablando de operaciones de superficie aeroportuaria. Y dentro de esto hablaremos de dos temas, gestión de plataforma y tecnologías de vigilancia, que son temas importantes para lo que es operación de superficie. Luego hablaremos del concepto de operación CDM y ahí hay que quedar claro que estamos hablando de CDM, sin ninguna letra antes, del concepto de lo que es operación CDM. ¿Cómo es el concepto que ha sido propuesto por la OASI en el documento 9971 en 2012? requerimientos y compromisos que uno debe comprender antes de empezar a jugar con operación CDN. Y luego, hablar de los dos CONOPS, conceptos operacionales que han sido desarrollados en el mundo, Eurocontrol con el ACDM y la FAA con el Surface CDM, hablaremos un poco de cada uno con una conclusión al final. Hablamos de operaciones de superficie. Y podemos decir que las mejores prácticas que han sido publicadas por todas las organizaciones, OASI, CANSO, FAA, EASA, están dedicados a promover eficiencia, seguridad, 
capacidad y previsibilidad de las operaciones de superficie. Si logramos estos cuatro elementos en las operaciones de superficie, hemos alcanzado máxima performance del aeropuerto. Y es importante comprender que alcanzar la óptima performance del, del aeropuerto asegura que tenemos, tengamos mínimo impacto en las intenciones de vuelo de las aerolíneas. Y esto es un momento interesante para comprender que hay dos temas. Hay todo esfuerzo que se hace para aumentar la capacidad, la performance de las operaciones de superficie sin tocar a las intenciones de vuelo de las aerolíneas. Y en algún momento, como veremos, puede ser que sea lo que sea, la demanda supera la capacidad. Esto veremos claramente. ¿Cuáles son las mejores prácticas que históricamente la OAS y Canso han recomendado para operación de superficie? Empecemos a hablar de la gestión de plataforma. Vamos al documento 9137, el manual de servicios aeroportuario, en la parte 8, sección 10, que habla de gestión y seguridad de plataforma. Ahí está muy claro que el servicio de control de tránsito aéreo está dedicado a promover la seguridad de la operación en el área de maniobra, que es pista y taxiway, y que no da instrucciones en la plataforma, que por lo tanto es necesario tener un servicio de gestión de plataforma para asegurar la fluidez y la agilidad de los movimientos de aeronaves y vehículos en la plataforma. Y en otro párrafo dice que la gestión coordinada, que es la forma como la mayoría de los aeropuertos opera en Latinoamérica, una gestión coordinada entre torres de control y aeropuerto, lo que hace el controlador de tránsito aéreo es mantener la comunicación con el piloto, el control radio, mientras el aeropuerto, el operador, es responsable por el control de vehículos. Y más... En toda la comunicación del controlador con el piloto, no hay nada más que asegure la separación entre aeronaves y aeronaves y vehículos. O sea, no hay una responsabilidad del controlador de vuelo sobre la movimentación, la eficiencia y seguridad. Esto está bajo responsabilidad de pilotos, conductores de vehículos, personal de tierra... Y esto es un punto importante de comprenderse, porque no se puede esperar que el controlador de tránsito aéreo, que solo tiene como compromiso mantener la frecuencia con el piloto, para darle mayoritariamente información que le disponibilizó el operador aeroportuario, por ejemplo, su posición en la posición 8, él no puede manejar movimientos más complejos como taxis simultáneos, taxi lanes paralelas dentro de la plataforma, no es su responsabilidad de hacerlo. Y más, si trata de hacerlo, desloca su atención de lo que es su responsabilidad primaria, que es la seguridad en el área de maniobra. Si vamos al documento 2020-1234 de IASA, que define lo que es servicio de gestión de plataforma, Ahí está claramente definido que un servicio de gestión de plataforma debe asegurar la gestión eficiente de movimiento de aeronaves y vehículos dentro de la plataforma. Estamos hablando de iniciativas para mejorar la eficiencia, seguridad, previsibilidad y capacidad dentro de la plataforma del aeropuerto. Entonces, está claro que tener una gestión de plataforma dedicada es recomendado para la optimización de performance de los servicios de superficie. ¿Es mandatorio? No, no es mandatorio. Sin embargo, queda claro que esto es una medida que tiene como objetivo aumentar eficiencia, previsibilidad, capacidad y seguridad de las operaciones dentro de la plataforma. Hablando ahora de vigilancia, de tecnologías de vigilancia, es más o menos decir, tratemos de, de demostrar a un ciego que él puede caminar mejor 
y de forma más eficiente, más rápida, se puede ver. Entonces, si desde el documento 9830, el manual ASMIX de la OASI, que está claro que una plataforma ASMIX, el Advanced Surface Movement Guidance and Control System, espérase que dé suficiente capacidad y seguridad con respecto a condiciones climáticas, densidad de tráfico y complejidad del aeropuerto, utilizando tecnologías de integración. Y ahí queda muy claro, el controlador de tránsito aéreo, siempre que peoren las condiciones de visibilidad, aumente el tráfico y si se si vuelve más compleja la operación, tiene mayor dificultad de predecir incidentes de peligro. Cuando miramos lo que es una plataforma, y este no es el objetivo del webinar, solamente por mirarlo, vemos que la plataforma ASMIX del documento 9830 de la OASI, lo que prevé es sensores de vigilancia. Y ahí entonces estamos, que la OASI recomienda sensores de vigilancia para aumentar capacidad y seguridad de la operación en el aeropuerto. Y más, la misma OASI, en el Global Air Navigation Plan, si vamos al ASBO SURF, el, el ASBO B02, que habla de sit conciencia situacional en las operaciones de superficie, lo que dice el GAM es que los servicios de vigilancia deben proveer conciencia situacional, composición, identificación y ruteo de aeronaves y vehículos en la superficie del aeropuerto. Y más, que esta información debe estar presentada al controlador de vuelo y al operador aeroportuario. Y más allá de esto, si vamos a un concepto más moderno, a todos que están dentro del aeropuerto, lo que incluye aerolíneas, ground handlers y todo. Y ahí es más o menos como yo decía al inicio, pasamos de una operación a ciegas para una operación con conciencia situacional, que queda bastante lógico aunque esté dicho en el documento de la UASI, es decir, si puedes visualizar, tienes mayor capacidad de ofrecer eficiencia, capacidad, previsibilidad y, y, y seguridad en la operación. Entonces, queda claro que la utilización de tecnologías de vigilancia siempre han recomendado para generar lo que llamamos de conciencia situacional común entre todos, para optimizar la performance de las operaciones de superficie. Es importante ver que hasta este momento no hemos hablado nada de CDM, no hemos hablado de ninguna interferencia en las intenciones de vuelo de las líneas aéreas. Estamos solamente tratando de aumentar la eficiencia, la capacidad, la seguridad y la previsibilidad de las operaciones de superficie. Entonces, por décadas, la adopción de gestión dedicada de plataforma y el uso de, de tecnologías de vigilancia han sido recomendadas para el aumento de capacidad de performance de las operaciones de superficie. Ahí estamos en un ejemplo, que es un ejemplo master, donde está un centro dedicado de vigilancia, un centro dedicado de gestión de plataforma, donde hay una cantidad de mecanismos de vigilancia, no solamente la llamada vigilancia cooperativa de multilateración a de ese bravo, sino que también de la visualización digital. O sea, hay un acúmulo de tecnologías de, de, de vigilancia para asegurar que la superficie del aeropuerto sea utilizada en su máxima capacidad con eficiencia, seguridad y previsibilidad. Hay un video muy corto de la operación de un centro de gestión de plataforma utilizando la vigilancia de superficie. Es probable que no escuchen el audio, pero está con leyendas, así que pueden leer.
de esto estamos hablando, de una operación donde hay un centro dedicado a gestionar el área de plataforma y ahí, con las herramientas de vigilancia, tiene capacidad de gestionar taxis en paralelo, taxi lanes paralelo, taxis simultáneos. Estos son mecanismos que no tienen nada que ver con interferir en la, en la intención de vuelo de las aerolíneas, sino que aumentar la eficiencia, capacidad, previsibilidad de la operación de superficie. Este mismo aeropuerto, este es el aeropuerto, para que tengan idea, el mismo aeropuerto, este es el aeropuerto de Río, cómo ha estado, hemos tenido ahora en este mes el show de Madonna, lo que por supuesto ha generado un gran acúmulo de tráfico, entonces, para que vean qué tan ocupado estaba el patio de aeronaves, y ahí pueden visualizar, esto es en vivo, o sea, sea eh, el mismo aeropuerto me ha enviado esta foto, donde vi, porque efectivamente lo que ha pasado es que una aerolínea movió su hub de forma temporal a Río para, dar, eh, eh, para atender a este aumento de demanda resultante del, del show de la cantante Madonna. Entonces, claro que esta operación con un servicio dedicado de gestión, con la vigilancia de superficie, que no solamente está visualizando la posición, pero todo esto queda grabado, se hacen cálculos de estadísticas, o sea, hay todo un conjunto de funcionalidades que van más allá de solamente monitorear la, la movimentación de aeronaves y de vehículos. Hasta el momento no hemos hablado nada de e interferir con las intenciones de vuelo de las aerolíneas. Todo lo que hemos hablado acá es de aumentar la capacidad de una infraestructura física, que haciendo una comparación con una ciudad, es como si estuviéramos tratando de aumentar la capacidad de tráfico de vehículos, sincronizando los semáforos, cambiando las direcciones de algunas calles, para dar mayor capacidad operativa a una infraestructura física finita. Pero lo que ocurre es que, aunque se hagan todos los esfuerzos para aumento de capacidad de la infraestructura física, el crecimiento del tráfico no se puede parar. Y para darles un ejemplo, es impresionante. Cuando yo empecé a trabajar en el año 83, hace 41 años ya, la población mundial era de 4 billones, millones de personas. Y el tráfico en el aeropuerto de mayor movimiento era 25 millones de pasajeros al año. 40 años después, en 2023, la población mundial la había cambiado por, multiplicado por 2 para 8 billones. Y el tráfico en Nueva York había saltado para 100 millones de pasajeros, cuatro veces más. Lo que esto significa claramente es que la necesidad y el deseo de volar de la gente crece más y más rápido que la infraestructura del espacio aéreo y del aeropuerto puede soportar. No hay cómo pararlo. La única forma sería aumentar los precios de los tickets hacia un nivel donde la gente no puede volar. Pero orgánicamente no es factible aumentar la capacidad del espacio aéreo y de la infraestructura del aeropuerto en la velocidad y en la dimensión que crece la necesidad y el deseo de volar de la gente. Lo que esto quiere decir que en algún momento, y este momento va a depender de región, de aeropuerto, de estagio de desarrollo, de una cantidad de cosas, pero en algún momento la demanda va a exceder la capacidad máxima aunque tengamos hecho todo lo que recomienda la OASI para aumento de capacidad de espacio aéreo y de aeropuerto, en algún momento tendremos que interferir en la intención de vuelo de las aerolíneas. Mala noticia, pero es necesario o dejamos de volar. Y es imprescindible que la gente comprenda que para esto ha sido diseñado el concepto de operación CDM. Entonces, siempre que la gente trate de decir CDM es cooperar y, y compartir información. Fantástico. Cooperación y compartir información es esencial en cualquier actividad humana. Cualquier. Sin embargo, cuando hablamos de CDM en transporte aéreo, estamos hablando de interferir 
en las intenciones de vuelo de las aerolíneas. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo el posible en el espacio aéreo, en la superficie de los aeropuertos para aumentar la capacidad operativa y en algún momento la demanda supera la capacidad. ¿Qué dice el concepto CDM que vino en el documento 9971 de la UASI? Propone algo bastante serio que es equilibrar las necesidades de todos los individuos. Esto busca el CDM en aviación. Con un sistema de gestión de flujo, el Air Traffic Flow Management, que utiliza medidas para balancear, para equilibrar capacidad y demanda en el espacio aéreo y en los aeropuertos. Todo es un, una sola pieza. El vuelo sale de un aeropuerto, vuela en el espacio aéreo y llega a otro aeropuerto. Este conjunto de elementos tiene una capacidad operativa máxima y en algún momento algún vuelo va a exceder esta capacidad. Entonces lo que propone la OASI es que en este momento, cuando un vuelo va a superar la capacidad integrada, aeropuerto, espacio aéreo, esto debe ser comunicado al operador de la, del vuelo mientras el avión está en tierra y no volando. Y esto es muy serio. ¿Por qué? Porque hay que decir a una línea aérea, su vuelo no puede despegar. ¿Por qué? Porque pase lo que pase va a estar detenido o en una cola de despegue o en órbita en vuelo y va a estar consumiendo combustible de forma desnecesaria, generando CO2 e impactando el medio ambiente para nada. Entonces, ahí nació el Ground Delay Program, que la gente no comprende mucho, que es un mecanismo de equilibrio de capacidad y demanda. ¿Que retrasa vuelos? Sí, retrasa vuelos, porque este retraso, la única cosa que va a cambiar no va a retrasar el horario de llegada. El horario de llegada va a estar retrasado, sea como sea, pero va a evitar que esta aeronave esté detenido como número 20 para despegue en una cola de 40 minutos o 30 minutos en órbita. ¿Es obligatorio? No. Pero es esencial que la gente comprenda que siempre que voy en la dirección de una operación CDM, lo que estoy buscando es una operación ininterrupta, sin descontinuidades. Salir del gate, pushback, taxi, volar, taxi in, aterrizar, desembarque. Esto es lo que busca la operación CDM. ¿Tengo que hacerla? No. Si por alguna razón, sea cultural, sea lo que sea, a mí me gusta salir y esperar, porque lo que me interesa es cerrar la puerta a la hora y salir, que sigo operando de esta forma. Pero que no haya ilusiones de que el CDM lo que va a hacer es cooperar y compartir información. No, hay sacrificios. Son sacrificios de corto plazo, inmediatos, individuales, para un beneficio de largo plazo global. Para darles una idea de cómo es el Ground Delay Program, en condiciones normales, cuando no hay restricción, el escenario ideal, el avión despega del aeropuerto A y va hacia el aeropuerto B. Fantástico. Pero en algún momento, porque la actividad es muy grande, hay una restricción. En el conjunto espacio aéreo-aeropuerto hay una restricción de capacidad. Y este vuelo va a estar detenido en algún punto, que puede ser en tierra, en una cola de 20 aeronaves o en vuelo en una órbita, y ahí va a estar pendiente de que solucione el problema de capacidad y pueda seguir. Y esto significa retraso de la operación. ¿Qué dice el CDM? Que debe evitar el retraso, que este retraso se dé con motores apagados, aeronaves en tierra. Entonces, lo que hace el CDM, es decir, se hace una secuenciación en vuelo, donde para cada vuelo se define un horario aceptable de llegar a este vuelo, a este punto donde pueda pasar sin interrupciones, el calculated time over, se reduce de este valor el tiempo en ruta que se conoce del plan de vuelo, es de llegar a la limitación de horario de despegue. Esta es la hora de despegue que es informada al aeropuerto para que a esta hora el vuelo salga y cuando llegue al punto 
de congestión ya no haya limitación de capacidad. Entonces, por un lado, he tenido que retrasar el vuelo, por otro lado, ha sido una operación sin interrupciones. Esto es la operación CDM. Hay sacrificios siempre. Por esto, empezar una operación CDM cuando yo no he cumplido con todas las etapas recomendadas para aumento de capacidad es tratar de ajustar la demanda a una capacidad subutilizada. Entonces, esto es la operación CDM cuando el centro de gestión de flujo está enviando al aeropuerto las limitaciones de despegue. Una palabra de aviso que vieron de la misma canso en el documento Implementando Air Traffic Flow Management y Collaborative Decision Making es que implementar un sistema de vigilancia que pueda monitorear aeronaves y vehículos aumenta de forma significante la capacidad del aeropuerto y la previsibilidad de la operación. ¿Por qué? Queda claro, si yo estoy, estoy tratando de hacer un ground delay program, secuenciando vuelos con base en la hora prevista de despegue, esta hora de despegue tiene que ser absolutamente precisa. Por si es el estimated take off time de todos los días, voy a hacer una secuenciación que no significa nada. Entonces, para que yo pueda entrar en una operación CDM, yo necesito haber desarrollado extremada previsibilidad de la operación en superficie. Y hemos visto que, cuáles son las iniciativas recomendadas para aumento de eficiencia, previsibilidad, gestión de plataforma, vigilancia de superficie, como dice la Canso. Por esto es que siempre nos hemos posicionado en contra de intentos de operación CDM en aeropuertos que opera a ciegas, sin una gestión dedicada de plataforma, con mínima previsibilidad de la operación. Como pasajero, llegas al gate y preguntas, ¿qué hora va a encostar el avión? Y la gente dice, en un rato. ¿Por qué? Porque escuché que aterrizó, si aterrizó, en un rato, 5, 10, 15 minutos, va a llegar. Oye, si yo no tengo precisión en la hora que está llegando el avión al gate, ¿cómo puedo tener una hora precisa prevista de salida del gate? Imposible. Por lo tanto, siempre que hablamos de operación CDM, de nuevo, estamos hablando sin ninguna letra antes. Estamos hablando puramente concepto de operación CDM. Yo le digo a la gente, no trates de aprender nada de CDM si no empiezas por la primera página. ¿Cuáles son los requerimientos y compromisos de una operación CDM? Requerimiento, necesito operación de superficie de alta previsibilidad. ¿Por qué? Porque van a hacerse secuenciaciones que si yo no tengo horas previstas con bastante precisión, no funcionan. Tengo que cumplir, hacer el homework de implementar las iniciativas que aumentan la eficiencia, capacidad y previsibilidad de la operación. Y esto es lo más crítico de compromiso. Comprender que lo que propone la operación CDM es dar a la eficiencia de consumo de combustible mayor prioridad que a la puntualidad de cierre de puertas. Esto es esencial. ¿Cuánta gente se ha metido en programas CDM que creen que no les va a afectar la puntualidad de cierre de puertas. Claro que sí. Si lo que hace la operación CDM por defecto, por concepto, es adecuar la demanda a la capacidad porque se ha excedido la capacidad, los vuelos van a retrasarse cuanto sea necesario para que puedan hacer una operación sin interrupciones. Esto tiene que estar claro. Y esto ha sido el origen de mucho malentendido y mucha confusión en la región por la gente cuando se da cuenta que trata de hacer algo de CDM y retrasa vuelos. Sí, ¿cómo puedes esperar que, por ejemplo, un ground delay program, se llama ground delay, retrasa vuelos, y es la etapa uno de un programa CDM, retrasa vuelos? Y ahí tenemos que empezar a pensar qué es importante la puntualidad o la previsibilidad. 
porque el pasajero no tiene un compromiso con la silla del avión. Decirle que cerró puerta a la hora no significa nada. Si él no sabe, se va a estar 30 minutos hasta salir del gate, 40 minutos de taxi o 30 minutos en espera. Hemos creado una cultura focada en algo que no es relevante. Y siempre que estemos obsesionados por esta cultura, no hay CDM, pero el CDM es en contra de esto. Ahora importante, ¿cómo llegamos a los conceptos de CDM en ambiente aeroportuario? Han habido dos iniciativas principales. En Europa, como próximo paso a una implementación CDM, se ha creado el ATFCM, Air Traffic Flow and Capacity Management, con un Ground Delay Program que elevó a los CTOTs, que son Calculated Take Off Time, restricciones de horario de despegue de vuelos. En Estados Unidos se ha creado el Time Based Flow Management, igual con un Ground Delay Program que ha llevado a los EDCTs, Expected Departure Clearance in Time, que de nuevo es una restricción de hora de despegue. Así que siempre que se aplica el concepto de operación CDM previsto en el documento 9971 resulta en restricciones de horario de despegue. No hay cómo cambiar esto, no es un efecto colateral, sino que la esencia de lo que es el concepto propuesto. Ahora les pregunto, ¿qué ocurre si yo tengo restricción de horario de despegue, pero sigue sigo aprobando el inicio de operación por orden de llamada, el llamado first call, first served. Oye, tengo vuelos con limitación de horario de despegue que no pueden despegar a la hora que querían, pero que siguen siendo autorizados por orden de llamada al inicio de operación. Por supuesto, esto va a generar congestionamiento de superficie inaceptable porque llegan los aviones al punto de espera y tiene que esperar 10 minutos. Y todos que están atrás son 10 minutos y el otro tiene 15. Se ha generado un nivel inaceptable de congestión de superficie. Entonces quedaba claro, y esto quedó claro en Europa y en Estados Unidos, que lo que había que hacer era secuenciar el inicio de operación. Si yo empecé con el Ground Delay Program a limitar horarios de despegue, y esto se multiplica, no solo tengo un vuelo con el horario limitado, sino que tengo varios vuelos y estos pilotos siguen haciendo pushback y llegando a la taxiway por orden de llamada, se va a generar una congestión inaceptable. Y esto ocurrió en Europa y en Estados Unidos. La única diferencia es que en Europa el inicio de operación es el pushback y taxi porque operan con el controlador de vuelo, hablando con el piloto y autorizando el pushback y taxi. Y en Estados Unidos, el inicio de la operación para la FAA es el acceso al área de maniobra, porque ahí el controlador no se mete. La forma estándar de operación en Estados Unidos es congestión de plataforma. El aeropuerto maneja los vuelos dentro del área de, de plataforma. Entonces, el inicio de operación... Para la FAA, para el controlador de vuelo, no es el pushback, sino que la llegada al taxway. Entonces, lo mismo hicieron Eurocontrol y la FAA. Secuenciaron el inicio de operación de formas completamente distintas. Los dos conceptos, Airport CDM y Surface CDM de Europa y Estados Unidos, son bastante diferentes. ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo un estimado preciso, yo tengo una hora de aprobación prevista adecuada, viable. El piloto llama dentro de un intervalo de tolerancia admisible para inicio de operación, sea de pushback, sea de entrada en el área de maniobra en Estados Unidos, clear to go. Empieza la operación. Pero ¿qué pasa Sé yo porque no tengo previsibilidad en el aeropuerto, tengo un estimado que no es preciso. Es lo que es todos los días, o es lo mejor que puedo hacer. 
porque yo tengo una cantidad de ground handlers que tampoco me dicen que ahora van a limpiar, poner comida, entonces trato de, de poner el mejor estimado que puedo, pero no es preciso. La hora prevista de aprobación no es viable. Y cuando llamo para pushback o para entrada en el área de maniobra, llamo fuera del intervalo de tolerancia. Y lo que me dice, para estar de acuerdo con el concepto CDM, mantener posición, someter un nuevo estimado para obtener una nueva hora de aprobación. Entonces, lo que era un retraso, se multiplicó con un retraso más porque va al fin de cola. Y esto es lo que ocurre siempre que yo trato de hacer un, un modelo, una implementación de concepto CDM en el pues, un bajo nivel de previsibilidad. Trato de implementar algo muy rígido cuando los cálculos y los números que tengo no tienen previsión. Es más o menos como si tratáramos de utilizar una calculadora con ocho casas decimales con números enteros. No funciona. Los dos modelos para... No es objetivo, y esto puede ser el objetivo de un otro seminario, explicar todas las diferencias entre el CDM aeroportuario de Eurocontrol, que es el Airport CDM, ACDM, y el de la FAA, que es el Surface CDM. El Eurocontrol ha desarrollado un concepto llamado 16 Milestone Approach, donde establece como una línea de montaje que es desde tres horas antes de la hora prevista de salida hasta la hora real de despegue y ha creado un, un sistema de línea de montaje, una cosa bastante TI-oriented. No, no es bueno ni malo, es la forma como han creado. Y han establecido que el aeropuerto, el operador aeroportuario, debería invertir en una plataforma de compartir información, el llamado ASSIST, que es ACDM Common Information Sharing Platform. Entonces, por esto, cuando vas al, al, a la, la curva de inversiones típicas de la CDM, ves que en el primer año, que está en verde, el aeropuerto es lo único que está negativo. ¿Por qué? Porque el concepto ACDM, Eurocontrol, prevé una inversión del aeropuerto en esta plataforma. ¿Qué ha hecho la FAA? La FAA, y esto está documentado, ha visitado Europa, ha verificado y estudiado el, el ACDM, dijo, oye, comprendemos el concepto de que sí hay que restringir la flexibilidad individual para aumentar la capacidad global, pero para atender a las necesidades nuestras y a nuestra forma de operación han creado un concepto de CDM en el aeropuerto que está basado en el visual display, o sea, visualizar la superficie del aeropuerto, aeronaves y vehículos con un top-down view, que es más o menos lo mismo que propone la OASI en el ASBU B02, que dice compartir información de vigilancia de superficie. Entonces, la esencia de lo que es el Surface CDM de la FAA es compartir información de vigilancia de superficie para con esto permitir que las aerolíneas y los ground handlers puedan decir exactamente qué horas van a estar listos. Entonces, importante darse cuenta de que el objetivo final del Airport CDM y del Surface CDM era lo mismo, reducir la flexibilidad individual para aumentar la capacidad global. Pero han optado por dos caminos totalmente distintos para alcanzar el mismo objetivo. Como conclusión de todo esto, lo que quiero que quede con ustedes como basis de lo que es el contenido de este webinar. Primero, que operadores aeroportuarios deben considerar prioritariamente la adopción de las mejores prácticas recomendadas para aumento de performance de las operaciones de superficie. O sea, 
Hay recomendaciones muy claras que nada tienen que ver con CDM, nada tienen que ver con interferir con la intención de vuelo de las aerolíneas para aumentar la capacidad operativa de una infraestructura física. Y hemos visto gestión de plataforma, vigilancia de superficie. Estas son las iniciativas recomendadas para sacar mayor provecho de una infraestructura física. El concepto de operación CDM ha sido desarrollado para grandes congestiones de tráfico. ¿Por qué? Porque interfiere con la intención de vuelo de las aerolíneas y les, y les, eh, 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 les requiere mayor previsibilidad y les obliga a un cambio de prioridad de tener la eficiencia de consumo de combustible con mayor prioridad que la puntualidad. Por estas razones, está claro que intentar una operación CDM sin haber pasado por el proceso de aumentar la capacidad, eficiencia y previsibilidad del aeropuerto es intentar frenar la demanda para adecuarse a una capacidad subutilizada. Y más, que no ha generado la previsibilidad que será necesaria para la implementación del concepto de operación CDM. Y finalmente, los conceptos de CDM aeroportuario, Airport CDM de Eurocontrol, Surface CDM de la FAA, fueron diseñados para promover la integración de la operación de los aeropuertos con, sistema, con programas de control de flujo colaborativos del, existentes. Del 9971 en Europa existía el Air Traffic Flow and Capacity Management. En Estados Unidos el Time Based Flow Management. O sea, estos conceptos han sido diseñados para integrar estos aeropuertos a estos sistemas de gestión de flujo colaborativo que existían. Lo que quiere decir, no se debe tratar de importar ninguno de ellos como si fuera un manual de operación genérico aeropuerto, porque ignoran todas las actividades de aumento de capacidad, ignoran todos los cambios de prioridad que se establece cuando se, se opta por el concepto de operación CDM. Entonces, ¿cuánta gente ha partido para un programa CDM sin tener idea de que en algún momento le iban a retrasar vuelos por esto? Porque creerán que era Cooperar y compartir información, fantástico, no hay que pagar nada. Entonces, estas son las tres reglas de oro que creo que quiero que ustedes lleven de este seminario. Seguramente, me imagino que van a haber preguntas y más, van a haber necesidades y estoy a disposición para otros seminarios que puedan dar mayor enfoque a puntos específicos eh, de, de, de este tema, que es un tema de bastante complejidad, y la razón por la cual tengo esta visión 360 grados es porque empecé como controlador de vuelo, he trabajado como ingeniero de operaciones de aerolíneas, he trabajado en aeropuertos y estoy en la industria en distintas empresas hace 30 años. Entonces tengo una visión 360 grados de cómo se encaja el universo aeroportuario con las líneas aéreas con el universo aeronáutico. Y ahí llegamos creo que a los 45 minutos. Y creo que ahora lo devuelvo la palabra a ACI. Muchísimas gracias, Sergio. Eh, solo para recordar que pueden enviarnos sus preguntas a info.asi-lac.aero y se las, haremos, eh, el, se las haremos a Sergio. Y por ahora tenemos una pregunta. Sergio, eh, te dicen aquí, ¿de quién es la responsabilidad de controlar la plataforma? Muy buena pregunta y, y la razón por la cual es cuando se utiliza esta palabra controlar, de hecho es un, es un error. La plataforma, sea como sea, no es un área controlada. No se provee, no se provee servicio de control en la plataforma. La responsabilidad por la plataforma, por definición, es del aeropuerto. 
es del operador aeroportuario. Tradicionalmente en Latinoamérica hemos utilizado la gestión coordinada donde el controlador de vuelo habla con el piloto para transmitir informaciones que normalmente le brinda, le brinda el operador aeroportuario. Y el operador gestiona los vehículos del transporte. El problema que tenemos con esto es que es muy adaptado a bajo nivel de tráfico. Pero si vamos a una operación más compleja, queremos hacer pushback simultáneo, queremos hacer taxis paralelos, no hay formas de hacerlo con el controlador de vuelo siendo como un gestor informal de la plataforma. Entonces, contestando a tu pregunta, no se controla la plataforma, se gestiona y la responsabilidad de la gestión es del operador aeroportuario. Se recomienda una gestión dedicada que puede ser del operador, que puede ser de una línea aérea más importante del aeropuerto, que puede ser de terceros, que son empresas especializadas en esto. Importante notar que el hecho, por ejemplo, de una aerolínea operar la gestión de plataforma no le da ninguna ventaja sobre las otras aerolíneas. ¿Y por qué? Porque las asignaciones de posición son del aeropuerto y la secuencia de despegue es del ATC. La gestión de plataforma lo único que hace es mejorar la fluencia del tráfego, la seguridad, la capacidad, la previsibilidad. O sea, no genera, y por esto es bastante común, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, muchas líneas aéreas gestionan varios terminales donde no hay solo eh, vuelos de su compañía, hay vuelos de otras compañías, pero lo que hacen es un servicio de gestión delicado y eficiente y desobligando al controlador de tránsito aéreo. Vale, muchas gracias. Aquí tengo otra que dice, ¿a cuáles tecnologías te refieres cuando sugieres tecnología de vigilancia? Tradicionalmente, cuando se desarrolló el concepto ACE-MIX, hablábamos de vigilancia primaria y secundaria, llamada no cooperativa y cooperativa, radar de superficie y multilateración raya ADS Bravo. Actualmente, el concepto moderno ya se prevé, y para, una, una, para que ustedes sepan, eh, ya se está haciendo vigilancia de superficie para control de tránsito aéreo solamente con multilateración y ADS Bravo. Eh, hay un movimiento, una iniciativa de la FAA que se llama Surface Awareness Initiative, donde han recién aprobado conceptos de operación de plataformas ACEMIX, de control de tránsito aéreo, sin radar de superficie, que era el elemento de mayor costo. Entonces, naturalmente para los aeropuertos estaremos hablando de multilateración y ADS Bravo. Okay. Eh, a ver, creo que tengo otra por acá. ¿Quién debe tomar la decisión de adoptar el concepto de operación CDM en un aeropuerto y con base en cuáles criterios? Importante esto, la implementación CDM, y hablamos de CDM, del concepto CDM, siempre va a ser regional, nacional. Esta región quiere introducir el concepto CDM, significa que los vuelos dentro de esta región van a seguir los principios de una operación CDM y siempre no hace sentido hacerlo mientras no se llegue a un momento donde la demanda alcanza la capacidad. ¿Por qué? Porque se va a introducir restricciones e interferir en la intención de vuelo de las aerolíneas si todavía no hemos alcanzado la capacidad. Entonces, la decisión debe ser común a todos, principalmente aerolíneas y control de tránsito aéreo. Y esta decisión se va a dar de acuerdo al equilibrio de capacidad y demanda. Siempre cuando en algunos horarios, en algunas horas, claro que esto no ocurre todos los días y todas las horas, en algunos momentos la demanda supera la capacidad. Este es el momento donde el gestor de este espacio aéreo debe empezar a considerar la introducción de la operación CDM para ajustar la demanda a la capacidad operativa máxima que se ha alcanzado. Perfecto. A ver, tengo otra aquí. 
que dice, ¿cómo podemos integrar la gestión de plataforma con el servicio de control de tránsito aéreo? Esta integración es natural y siempre cuando tenemos sensores de vigilancia, por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro, hoy día, tenemos una plataforma de multilateración del aeropuerto. Esta plataforma alimenta la torre de control y alimenta el aeropuerto y puede alimentar las aerolíneas y los ground handlers. Les, hago, les, les pongo un punto de curiosidad. ¿Cómo puede ser que los pasajeros de un aeropuerto tienen acceso a la Internet para meterse en cualquier página web de su interés y los actores que operan en el aeropuerto no tienen acceso a la información de posición de aeronaves que están disparando automáticamente esta información. Es contradictorio que la gente que opera el aeropuerto, controlador de tránsito aéreo, aeropuerto, líneas aéreas, ground handlers, tiene ahí las aeronaves entregando información de vigilancia y no tenemos estaciones que puedan recibir esta información y entregar a cada usuario. La integración es natural. La misma red de sensores alimenta a todos los proveedores control de tránsito aéreo, aeropuerto, líneas aéreas, y cada uno utilice el aplicativo que quiera para procesar la información de forma a mejorar su, su operación. Ok, muchas gracias. Aquí me hicieron otras dos preguntitas. No, tengo tres. A ver, primero, ¿cuáles son las principales diferencias entre el ACDM y el SCDM y cuál le parece más adecuado a Latinoamérica? Hay muchas diferencias. Eh, yo puedo resumir diciendo lo siguiente. Eh, el Surface CDM de la FAA reconoce que la introducción del concepto CDM en un aeropuerto cambia la vida de dos actores, línea aérea y ATC. Porque antes el piloto llegaba al avión a la hora que fuera y pedía el pushback. Uh -huh. Y cuando se implementa el CDM, la línea aérea tiene que decir qué horas va a solicitar el pushback y va a recibir una ventana de 10 minutos. Difícil de cumplir. Muy difícil si el aeropuerto no te ofrece previsibilidad. Entonces, reconociendo que los actores principales son líneas aéreas y ATC, el Surface CDM tiene estos dos actores como protagonistas. El aeropuerto puede participar como ofreciendo mecanismos de aumento de previsibilidad, de eficiencia, de seguridad. El Airport CDM, cuando creó el concepto de Milestone Approach y el concepto de ASISP, ha puesto el aeropuerto en una posición de protagonismo, de hacer la inversión en una base de datos hacia donde todos los, los operadores del aeropuerto estarán alimentando con la información. Yo, la recomendación que les doy es la siguiente. No hay modelo ideal. Y lo que hizo la FAA de hacer un benchmarking, conocer el, surf, el ACDM de Europa y adaptarlo a sus necesidades, es lo que la región Latinoamérica debe hacer y cada región debe hacer. Comprender que es, antes de todo, el concepto de operación CDM como red, como región, como nación. Y si esto hace sentido, implementar el CDM en un nivel de red de vuelos y cuando llegue el momento de eventualmente implementarlo en un aeropuerto, adaptar los diferentes conceptos que pueden estar en el Surface CDM, en el ACDM, de forma a adecuarse a su necesidad operacional, a su requerimiento, hay que tener en cuenta que CDM no es un proyecto, es un proceso. Proyecto es algo que uno va, implementa un software y está listo. Proceso es un cambio de mentalidad. Si no se comprende que CDM cambia la prioridad de puntualidad de cierre de puerta a eficiencia de consumo de combustible, estamos equivocados. Vamos en la dirección de algo que no conocemos. Entonces, no hay modelo ideal. Lo que hay es un proceso que hay que caminar de comprender qué es la operación CDM, implementarlo a un nivel global y eventualmente llegar a la necesidad de hacerlo en el aeropuerto. Porque puede pasar que con un ground delay program yo tenga un par de vuelos retrasados que no me genera ninguna congestión de superficie y yo pueda seguir con el first call first served 
con excepción de algunos vuelos que van a estar restringidos y que van a llamar para accionar 30 minutos, 40 minutos más tarde. No traten de nuevo. Ninguno de los dos es un manual de operaciones aeroportuarias para ser adaptado e importado para un aeropuerto. Perfecto. Aquí tengo las dos últimas y dice, ¿cómo va la implementación de los documentos 9971? y 9750 en Centroamérica yo creo que hemos eh, Centroamérica, yo pongo Centroamérica y Latinoamérica en un, en un mismo buque y creo que estamos pasando por un proceso muy delicado que yo tengo hace durante los últimos cinco años tengo mi posicionado en contra no hemos comprendido Raya, aceptado el concepto de operación CDN no tenemos un, una gestión de flujo regional, aunque cadena es un mecanismo interesante de compartir información. Todos sabemos que cadena no es un servicio de control de flujo. No se ha implementado un ground delay program jamás en la región Latinoamérica y Centroamérica, que yo sepa. Entonces, ningún camino hacia el CDM que no empiece por un proceso de comprender el 9971 y los requerimientos del GAM que hagan sentido, no se debe caminar en la dirección. Creo que se está haciendo mucha propaganda de implementación ACDM, ACDM aeroportuario, como si fuera un proyecto aeroportuario que se compre un software, implementa el software. Oye, una pregunta muy clara. ¿Qué comprende un tipo de TI de un aeropuerto acerca de Air Traffic Flow Management? Nada. Entonces, hay una inversión de dirección que creo que es muy grave, que tenemos que retomar el camino y decir, señores, nos sentemos. Tratemos de empezar por aumentar la capacidad de los aeropuertos. Normalmente en Latinoamérica operamos a ciegas, sin vigilancia, con el controlador de vuelo responsable por la gestión de la plataforma. Esto es baja previsibilidad, baja eficiencia. Por ahí hay que empezar. No hace sentido pensar en CDM, no hace sentido pensar en interferir con las intenciones de vuelo de las aerolíneas si no hemos hecho el trabajo de casa, de aumentar la capacidad del, del aeropuerto. Ok. Um, tengo una acá en inglés. Dice... No problem. Is there a best practice on scheduling or craft parking separations to enhance upfront capacity and allocation? Yep. Uh, should, I, should I answer in English or Spanish? It's, Spanish is okay. Sí. Eh, una cosa es importante, eh, y ahí les menciono un problema que hubo en Bogotá. Cuando se trató de implementar un ground delay program en Bogotá, hay vuelos que han retrasado todos los días. Y cuando esto pasa, lo, el problema que tenemos es que si, aunque no pase nada, ninguna greve, ningún cierre de aeropuerto, ninguna mala condición, cuando se implementa un ground delay program, re, los mismos vuelos retrasan todos los días, es que la planificación de este vuelo está mala. Está planificado para un horario que no hay espacio. Entonces, como un cortocircuito, como que se desarma todo el día porque hay algo malo en la instalación. Entonces, el, la solución no es quitar el cortocircuito, es identificar dónde está el problema. La pregunta es, ¿una línea aérea quiere tener un vuelo que sale a las 8 por escala, que to se retrasa todos los días, o un vuelo que sale a las 9 y sale en horario todos los días? Entonces, la planificación de la posición de parqueo tiene que ver con la, con la medición de la capacidad. O si sea, yo no tengo herramientas de vigilancia que puedan estar midiendo con qué eficiencia estoy utilizando cada posición, la plataforma, es muy difícil tener esta precisión de utilización de parqueo. Por esto les digo, la vigilancia no es solo monitorear la posición, es todas las mediciones de cálculos de KPI que hace automáticamente porque está identificando cuánto tiempo se está utilizando cada recurso del aeropuerto, cada pista, cada calle de rodaje, cada posición. 
Perfecto. Bueno, eh, ya llegamos a, al tiempo. No quiero quitarle más tiempo ni a Sergio ni, ni a los participantes. Sergio, agradecerte por, compa por compartir esta información con nosotros el día de hoy y a todos los participantes por acompañarnos en este tiempo. Si por favor tienen más preguntas, por favor envíenlas a este correo info arroba lac punto aero y pronto les estaremos eh, haciendo llegar las respuestas que nos dé Sergio. Que tengan un, un gran día y un final de semana. Muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Bye, gracias. A